Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña, y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumo de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, y este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura del libro de Esther, capítulo 4 En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor Dios de Israel. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate con nosotros en la tribulación y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano. Y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de Esther nos está mostrando en el capítulo 4 una bellísima oración, una mujer orando en medio de la tribulación de su pueblo, en medio del sufrimiento de esclavitud, de destierro, de abandono que está viviendo el pueblo de Israel, la reina Esther está intercediendo. Se llama oración de intercesión porque está orando no solamente por sus necesidades, sino que está orando con un corazón abierto. Está metiendo en esta oración a todo el pueblo de Israel, a ese pueblo que está sufriendo, a ese pueblo que está esclavizado, a ese pueblo que necesita la ayuda del Dios de la misericordia. La figura de la reina Esther orando nos hace pensar que el Señor Jesús, vencedor de toda tentación, nos invitó a Velen y oren para no caer en tentación. La oración permite que nosotros nos encontremos con Dios, que dialoguemos con Él, que le mostremos todos los sufrimientos, también las alegrías, que le presentemos a Dios nuestra vida y que dejemos que Él conduzca nuestros pasos. Y debe ser una oración confiada, una oración sincera, una oración donde ponemos toda nuestra confianza en el Dios de la vida, en el Dios que puede transformar nuestras situaciones por más adversas que ellas se presenten. Miremos algunos detalles de esta oración del libro de Esther en el capítulo 4. Comienza diciendo, no tengo otro defensor fuera de ti. Está poniendo toda la confianza en Dios. Está diciéndole al Señor que Él es el que puede defender la vida del pueblo que está en sufrimiento. Hoy pudiéramos decirle, Señor, mi familia, mi ciudad, mi país, mi vida, no tiene otro defensor fuera de ti. Luego la reina Recuerda todo lo que recibió dentro de su educación familiar. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel. Está recordando ella la formación espiritual que recibió. Está orando con su pasado, está orando con el recuerdo de su infancia, está recordando la espiritualidad de su familia. Es muy importante que papás y mamás, mirando este estilo de oración, se den cuenta que cuando un papá, una mamá, enseñan a orar, los hijos, tarde o temprano, aprenden, reciben esta semilla y le permiten fructificar en su vida. No se cansen papás y mamás de la oración, porque ustedes son maestros, son educadores de la espiritualidad de sus hijos. 
la reina está diciendo, desde mi infancia oí en el seno de mi familia que tú, Señor, nos escogiste a nosotros. La mejor forma de enseñarle a los hijos la oración es orando. Es que ellos puedan ver el testimonio de papá y de mamá con la Eucaristía dominical, con el sacramento de la confesión, con la oración diaria. Dice además la reina Esther en su oración, «Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación y dame valor». Es un ruego, es una súplica. Primero por el pueblo, muéstrate a nosotros en la tribulación. Y si Dios se muestra, no se muestra de manera espectacular. Se muestra sufriendo también en la tribulación, pero con el poder de transformar y acompañar la vida del pueblo sufriente. Además, ella le pide algo para sí misma. Dame valor, porque ella sabe la responsabilidad que tiene, porque ella sabe que el futuro de su pueblo va a depender de la manera como ella se desempeñe en este momento crucial de la historia de Israel, en este momento de tribulación, por eso le pide, dame valor. Y le pide además, pon en mi boca el discurso acertado. Le está pidiendo palabras sabias. Pídale usted también el discurso acertado, la palabra adecuada, la palabra oportuna, para transmitirla dentro de su familia, en su lugar de trabajo. Señor, mira a nuestro pueblo atribulado. Mira a los pueblos del mundo que sufren hambre y violencia. Mira, Señor, las ciudades que están perdidas por los vicios, las esclavitudes, por las vanidades. Señor, escucha esta oración que te dirigimos inspirados en el capítulo 4 del libro de Esther. Queremos orar por nuestro pueblo y pedirte también a nosotros que nos des sabiduría y que nos des el valor. Confiando en ti, nosotros nos disponemos a seguir adelante. Protégenos tú, Señor, que lo sabes todo. Salmo 137. Cuando te invoqué me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Palabra de Dios nos está invitando a orar. Y la oración tiene estas características que el Señor Jesús enseña en Mateo 7. Pidan, busquen, llamen. Pedimos en la oración en medio de nuestras necesidades. En el Padre Nuestro pedimos el pan de cada día. Pedimos que el reino de Dios venga a nuestra vida. Pedimos que nos libre de todo mal. Pues también nosotros podemos pedir en la oración. A Dios no le molesta que nosotros pidamos. Es más, nos lo está diciendo directamente. Pidan y se les dará. Y en otro lugar de la palabra de Dios nos dice pidan y se les dará, pero pidan con fe. Segundo, la oración es una búsqueda. Nosotros buscamos, busquen y encontrarán. Buscamos el camino de Dios, buscamos la voluntad de Dios, buscamos el rostro de Dios, aún en medio de nuestras tribulaciones, como escuchábamos la oración de la reina Esther. Nosotros somos buscadores de Dios. En la oración usted va buscando el sentido de la vida. En la oración usted encontrará el sentido de su existencia y encontrará cosas que no las encuentra en otro lugar. Busque, ore, que la oración le dé a usted la gracia de encontrarse con usted mismo, de encontrarse con los hermanos y de encontrarse con el rostro de Dios. Llamen y se les abrirá. Es decir, insistan. Y Jesús en el Evangelio nos va a poner como ejemplo a una viuda que insistía, una viuda que llamaba a la puerta del juez para que le hiciera justicia. Dios quiere que nosotros no nos cansemos de pedir. No seamos inmediatistas pensando 
que con una sola petición que hagamos, con una sola llamada que hagamos, con una sola oración vamos a recibir lo que necesitamos. Hoy continúe usted, hoy no desfallezca, hoy seguramente no ha visto los signos todavía de la respuesta de Dios, pero lo va a ver, llame que se le abrirá. Y el Señor Jesús explica que Dios es un papá, que Dios es un padre, y por eso nos enseña que a pesar de que nosotros somos malos, somos una generación perversa, sin embargo le damos cosas buenas a los hijos, le damos un pan, le damos un pescado, no le damos una piedra, no le damos una serpiente, pues Dios es mucho más bondadoso y si le pedimos el Espíritu Santo, nos dará el Espíritu para cada uno de nosotros. Cuanto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le pidan, nos dice el Señor Jesús. Y luego nos lleva a un resumen, porque es que la oración va acompañada con la relación, la oración va acompañada con el trato. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Relación con los demás y oración van unidas para que nosotros podamos encontrar en los demás y en nuestra vida la presencia de Dios. Hoy no se canse de orar. Y que esa oración lo lleve a tratar con más cariño, con más lealtad, con más sinceridad, con más alegría a los demás. Que se le note en el trato con los demás la manera como usted ora y cómo se alimenta de la presencia y del encuentro con el Señor. Déjense reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Dios. 